Mheshimiwa mwenyekiti naanza kujielekeza kwenye wizara ya utawala bora. Mheshimiwa mwenyekiti wiki iliyopita nilisimama katika bunge lako tukufu nikizungumzia kwamba kuna upotevu wa watu kumi katika jimbo la mikumi maeneo ya Ruembe, Kidodi pamoja na Ruaa na niliongea hapa kwenye bunge nikiamini kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania himo ndani lakini mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kuongea hapa bungeni lakini kumfata waziri wa mali asili na utalii na kuwafata wahusika wote mpaka leo watu wamenyamaza kimya kama kwamba hakuna kilichotokea katika hifadhi za mikumi sasa mheshimiwa mwenyekiti nimekuwa nikijiuliza serikali hii inajipambanua kwamba inajali utu haki lakini pia inajali utawala bora pamoja na hayo tunaimba kila siku kwamba Tanzania ina amani Mheshimiwa mwenyekiti ni jambo la kushangaza sana unapoona kwamba kuna watu kumi na tunaripoti kwenye serikali wamepotea katika mazingira ya kutatanisha tangu tarehe mbili mwezi wa nne leo ni tarehe mbili siku kumi hakuna mtu yeyote amezungumzia lolote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti hii imetusikitisha sana na bado majonzi yamekuwa makubwa sana katika jimbo la mikumi maeneo ya Ruembe na nikwambia kitu kimoja mheshimiwa mwenyekiti hali hii inaendelea kuleta taaluki na imani ya serikali wanaja wananchi kwa serikali imekuwa ndogo na inazidi kushuka kila siku kwa kuwa tunajua kwamba serikali hii tanapo wana helikopta polisi wana helikopta au helikopta hizo zinakuwa kwa ajili ya intelligence ya kuwakamata wapinzani tunakushindwa kuelewa wa Tanzania wengine wasiokuwa na hatia wanaopotea katika jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa mwenyekiti siku kumi ni nyingi watu wanapokuwa waonekane lakini tukasema labda tupeleke kwa serikali tutafuta jinsi ya kuweza kutupa majibu ya jambo kama hilo inasikitisha sana kuona mpaka leo siku ya kumi mheshimiwa mwenyekiti watu wamekuwa na majonzi basi atuombei labda wamekufa tuseme lakini atuombei hivyo kama wamekufa basi mtupe hata nguo zao ili tukazizike au tukaendelee na misiba katika jimbo la mikumi labda huo ndio utawala bora mnao ujua mheshimiwa mwenyekiti maana imeundwa kamati imeenda kule RCO pamoja na watu wa hifadhi you can't judge uh, you can't be a of your own case. Huwezi kuwapeleka watu ambao tunahisi na wananchi wanalia kwamba watu wamepotea katika hifadhi yao, alafu bado wao wao ndo wakaenda kuangalia na kufanya uchunguzi mpaka leo maana yake hakuna majibu. Mheshimiwa mwenyekiti, ili jambo tunaomba mliangalie kwa kina na tupate majibu ya serikali. Hawa watu kama wamekufa tujue, hawa watu kama wamepotea tujue, hawa watu wanatakiwa tujue ripoti yao. Na mheshimiwa mwenyekiti ni nania ya kuomba bunge lako tukufu liandae tume ambayo itaenda kuandaa uchunguzi katika maeneo hayo ya Ruembe ili tuweze kuwapa haki hao wananchi ambao ndugu zao wamepotea katika hifadhi. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine ambalo nataka kuzungumzia ni kuhusu tume ya uchaguzi. Mheshimiwa mwenyekiti, kila siku tumekuwa tukizungumza. Tanzania ni kisiwa cha amani, lakini naona watu wana nia ya kupoteza kisiwa cha amani cha Tanzania. Labda ni washauri tu wabunge wa sisi ambao mnashabikia sana kuhusu hii tume ya uchaguzi. Labda muangalie sasa hivi katika TV za kimataifa CNN huko El Jazeera na sehemu nyingine. Muangalie jinsi ambavyo dunia imekuwa unrest kwa sababu ya mambo kama haya. Watu wamefungwa mikono, watu wanashindwa kusema, lakini tume imekuwa itendi haki kwa wapinzani wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, jana Sudan umeona kwamba kimemtokea nini Al Bashir, lakini ukiangalia Algeria kuna vitu kama hivyo, Venezuela kuna vitu kama hivyo. Na hapa Tanzania kama tutaendelea kucheka na hii tume ya uchaguzi ambayo sasa mato kwa yamekuwa kitangazo vice versa jana tu uh, mahakama ya Mbeya imetoa hukumu katika leo imetoa hukumu kwamba katika kata ya Ndalambo ambapo walitangazwa mgombea wa CCM lakini wameona kwamba ni jinsi gani ambavyo serikali ya CCM imekuwa ikiiba kura kila siku na kutangazwa kwamba sasa hivi wameonekana wameiba na ametangaziwa mgombea wa Chadema ametangazwa kushinda pale lakini mheshimiwa Watu wanasema wao tume hii ni huru kwa sababu kina profesa Jay walitangazwa. Mheshimiwa mjui mbilinge tulizozifanya huko mpaka tukatangazwa. Tumefanya uchaguzi tarehe 25, tarehe 26 unaona magari yanakuja yanaondoka, tarehe 27 sisi hapo nabeba magari na matangazo nataka kujitangaza kwa nguvu. Nyume ninaongezeka pale na pale kwa ile asingetoka mtu. Na ndio maana niseme kwa wana mikumi nitaendelea kusimama pamoja na nyinyi na niombe watu wote wapenda amani hapa Tanzania wasimame pamoja kuhakikisha kwamba tume hii inabadilishwa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni mwanamuziki wa hip hop ni pia napiga ngumi mbili tatu napenda boxing kama wewe ni refari kama tume ya uchaguzi basi usinifunga mikono mimi alafu kwa mwacha jamaa nipige mangumi mengi mengi usoni unanifunga kamba alafu nanembea jamaa apige iwezekane lakini ipo siku hizi kamba zitakatika na nitawapiga manundu ya kutosha ndugu zangu kwa sababu tunakwenda kushinda na tunaamini tutaenda kufanya hivyo Tumaomba tu watu wote ambao wamepitia katika nyanja mbalimbali na matatizo mbalimbali waamini kwamba haya mambo ni ya kupita tu watu wangu wa upinzani tulizeni bold mwaka huu wa uchaguzi tunakwenda oya oya na mzuka kama kawaida maeneo ya katikati